ஓகே இவ்வளோ நேரம் நாம் கேட்கிறதா என் குரல் அப்படின்ற உரைநடை பற்றி பார்த்தோம் அதில் காற்று எவ்வாறு தன்னுடைய நிலை பற்றி புலம்பியது அப்படின்றது பார்த்தோம் இப்போ அந்த காற்று புலம்பியதனுடைய மீள் பார்வையை பால் பார்வை நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் கொண்டல் காற்று என்னென்ன வகையான காற்றுகள் இருக்கின்றது நான்கு திசையிலிருந்தும் காற்றானது எவ்வாறு வீசியது என்னென்ன தன்மையோடு வீசியது அப்படின்றது பார்த்தோம் கொண்டல் காற்று கடல் பகுதிக்கு மேலுள்ள மழை மேகங்களை சுமந்து வந்து குளிர்ச்சியை தரக்கூடிய காற்றுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் கொண்டல் காற்று இது கிழக்கு திசையில் இருந்து வீசும் காற்று கொண்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் கிழக்கு என்று பொருள் கிழக்கு திசையில் இருந்து வீசும் காற்றுக்கு பெயர் கொண்டல் காற்று இதற்கு இன்னொரு பெயர் மழை காற்று என்றும் பெயர் கிழக்கு திசையில் இருந்து வீசக்கூடிய காற்று ஆகையால் இது மழை காற்று என்று அழைக்கப்படுகின்றது இதுதான் கொண்டல் காற்று கிழக்கு திசையில் இருந்து வீசக்கூடிய காற்று கொண்டல் காற்று அடுத்து கோடை காற்று கோடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னா வெப்பம் என்று பொருள் கோடை என்றால் வெப்பம் என்று பொருள் கோடை காற்றானது மேற்கு திசையில் இருந்து வீசக்கூடிய காற்று கோடை காற்று மேற்கு திசைக்கு இன்னொரு பெயர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னா குடக்கு என்று பெயராலும் இது அழைக்கப்படுகின்றது அதன் காரணமாகவே இது கோடை காற்று என்று அழைக்கப்படுகின்றது கோடை காற்று பொதுவாக வெப்பமாக இருக்கும் இது வறண்ட நிலப்பகுதியில் இருந்து வீசுவதால் இந்த கோடை காற்று வெப்ப காற்றாக நமக்கு கிடைக்கின்றது அடுத்து இதா கோடை காற்று அப்படின்னா அனல் காற்று இந்த அனல் காற்றை நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னா தாங்கிக் கொள்ள முடியாது மிகுந்த வெப்பத்தை தரக்கூடிய காற்று கோடை காற்று அடுத்து வாடை காற்று வாடை என்பது வடக்கு திசையில் இருந்து வீசக்கூடிய காற்று வாடை காற்று வடக்கு திசையில் இருந்து வீசும் காற்று வாடை காற்று வாடை அப்படின்னு சொன்னா ஊதை காற்று என்று பெயர் ஊதை என்றால் துன்பம் என்றும் ஒரு பொருள்படும் வாடை காற்று குளிர்ச்சியாக இருக்கும் இது எப்படிப்பட்ட ஒரு காற்றாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னா வாடை காற்று பனி காற்றாக இருக்கும் அதனால தான் இத துன்பமான சூழ்நிலைக்கு வாடை காற்றை நாம் ஒப்பிட்டு கூறுகின்றோம் வாடை காற்று பனி காற்றாக வீசுவதால் அந்த மிகுதியான பனியை நம்மால் தாங்கி கொள்ள முடியாது ஆகையால் இது துன்பமான சூழ்நிலையோடு ஒப்பிட்டு கூறப்படுகின்றது இதுதான் வாடை காற்று வாடை காற்று மிகுந்த ஒரு பனியை ஒரு குளிர்ச்சியை மிகுதியான ஒரு குளிர்ச்சியை நமக்கு தரக்கூடியது அடுத்து தென்றல் காற்று நாம் எல்லோருமே மிகுதியாக விரும்பக்கூடிய காற்று எது அப்படின்னு சொன்னா இந்த தென்றல் காற்று தென்றல் காற்று தெற்கு திசையில் இருந்து வீசக்கூடிய காற்று தெற்கில் இருந்து வீசும் காற்று தென்றல் காற்று இதமாக பல மலர்களினுடைய நறுமணங்களோடு இயற்கையிலிருந்து அருவி காடு சோலை போன்றவற்றிலிருந்து குளிர்ச்சியை எடுத்து கொண்டு நமக்கு தருவதால் இது தென்றல் காற்று என்று அழைக்கப்படுகின்றது இது மனத்திற்கு மிகவும் இதமாக இருக்கின்றது வேகம் குறைந்து தென்றலாக வீசக்கூடிய காற்று தென்றல் காற்று இதுதான் தென்றல் காற்று தென்றல் காற்றை தான் நாம் எல்லாருமே மிகுதியாக விரும்புவோம் அடுத்து இலக்கியத்தில் காற்று எவ்வாறெல்லாம் போற்றப்படுகின்றது அப்படின்றது பற்றி பார்த்தோம் அதனுடைய வரிகள் வண்டோடு புக்க மணவாய் தென்றல் என்று சிலப்பதிகாரம் போற்றுகின்றது நதியில் விளையாடி கொடியில் தலை சீவி வளர்ந்த இளம் தென்றலே என்று கண்ணதாசன் தென்றல் காற்றை புகழ்கின்றார் கவி பேரசு வைரமுத்துவினுடைய வரிகளில் துள்ளி எழுந்தது பாட்டு சின்ன குயில் இசை கேட்டு சந்த வரிகளை போட்டு சொல்லிக் கொடுத்தது காற்று என்று கவிஞர் வைரமுத்து காற்றை போற்றுகின் கா காற்றை பற்றி பாடுகின்றார் 
அடுத்து ரிதம் என்ற திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய பாடல் காற்றே என் வாசல் வந்தாய் மெதுவாக கதவு திறந்தாய் காற்றே உன் பேரை கேட்டேன் காதல் என்றாய் என்று காற்றை பற்றி ரிதம் படத்தில் பாடப்பட்ட பாட்டு மொழி என்ற திரைப்படத்தில் காற்றின் மொழி ஒலியா இசையா என்ற பாடலானது ரிதம் படத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட பாடல் அடுத்து பாடு நிலாவே என்ற திரைப்படத்தில் இருந்து மலையோரம் வீசும் காற்று மனதோடு பாடும் பாட்டு கேட்குதா கேட்குதா என்ற பாடல் அடுத்து காற்றானது சொல்றது முன்னீர் நாவாய் ஓட்டியாக நான் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு எடுக்கிறப்ப சொன்னேன் பாய்மர கப்பல்களை செலுத்துவதற்கு காற்றானது துணை புரிகின்றது அப்படின்னு சொன்னேன் இதுதான் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னா பாய்மர கப்பல் பல பாய்களால் கட்டப்பட்டிருக்கின்றது இந்த பாய்கள் காற்றில் வேகத்தில் அசைகின்ற பொழுது மரக்கலமானது கடலில் விரைந்து தன்னுடைய பயணத்தை மேற்கொள்ளும் படங் பழங்காலத்தில் கடல் சார்ந்த பயணங்கள் அனைத்தும் காற்றாக காற்றினால் இயங்கியதன் காரணமாக பாய்மர கப்பல்களை செலுத்தினர் இதுதான் பாய்மர கப்பல் இது பாய்மர கப்பல் பாய்மர கப்பலினுடைய வெவ்வேறு வடிவங்கள் இதுவும் பாய்மரம் முக்கோண வடிவத்தில் இருக்கும் பாய்மரம் இதுவும் பாய்மரம் மரக்கலங்கள் கடலில் காற்றுக்கு நடுவே எவ்வளவு போராடுறாங்க அப்படின்றது நமக்கு இந்த காணொலியை காண்கின்ற பொழுது தெரியும் இதுவும் பாய்மரம் அந்த காலத்தில் தொழில்நுட்பம் மிகுதியாக வளர்ச்சி அடைவதற்கு முன்னர் இந்த மாதிரி பாய்மர கப்பல்களை தான் நம்முடைய பழந்தமிழர்கள் பயன்படுத்தினர் பாய்மர கப்பல் ஓகே அடுத்து மழை தரும் காற்று என்னென்ன பருவ காலங்களில் என்னென்ன மழையை நமக்கு தருகின்றது பருவ காலங்களில் மழையை நமக்கு தருகின்றது தென்மேற்கு பருவ காற்றாகவும் வடகிழக்கு பருவ காற்றாகவும் வீசி மேகத்தை குளிர்வித்து நமக்கு மழை பொழிகின்றது இந்தியாவிற்கு தேவையான எழுபது சதவிகித மழையானது மழை அளவினை தென்மேற்கு பருவ காற்றானது நமக்கு கொடுக்கின்றது எழுபது சதவீத மழை அளவினை தென்மேற்கு பருவ காற்றானது கொடுக்கின்றது இது ஜூனில் இருந்து இந்த தென்மேற்கு பருவமழையானது ஆரம்பிக்கும் அப்படின்றத பற்றி நாம் பார்த்தோம் அடுத்து வடகிழக்கு பருவமழை இதுதான் தென்மேற்கு பருவமழை அடுத்து வடகிழக்கு பருவ காற்று காலங்களில் தாழ்வு மண்டலமாக திகழ்ந்து வடகிழக்கு பருவமழையானது பெய்யும் அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரை பெய்யக்கூடிய மழை என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் நமக்கு வடகிழக்கு பருவமழை வடகிழக்கு பருவமழையின் மூலமாக நமக்கு மழையளவானது மிகுதியாக கிடைக்கின்றது வடகிழக்கு பருவமழையின் போது தாழ்வு மண்டலமானது நிகழும் தாழ்வு மண்டலமானது ஏற்படுகின்ற பொழுது புயல் காற்றானது உருவாகும் இதுதான் புயல் காற்று புயல் காற்று வீசுகின்ற பொழுது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும் நமக்கு அடுத்து ஆற்றலாக காற்று என்னென்ன ஆற்றலாக காற்றானது நமக்கு செயல்கிடுகின்றது உயிர் வழியை தந்து உயிர்களை காக்கின்றது காற்று உயிர் வழியை தந்து உயிரை காக்கின்றது தாவரங்களினுடைய ஒளி சேர்க்கைக்கு உதவி செய்து உணவு உற்பத்திக்கு நமக்கு மிகவும் உறுதுணையாக இருக்கின்றது நவீன தொலைத்தொடர்பு சாதனங்களினுடைய மையமாக காற்றானது திகழ்கின்றது தொலைபேசி செல்பேசி போன்றவற்றினுடைய அலை வரிசைகளை நமக்கு கொடுப்பது எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னா காற்று இது காற்றாலை இதுதான் தான் காற்றாலை மின்சாரம் ஆற்றலாக காற்று மின்னாற்றலாக மாறுகின்றது மின்னாற்றலாக மாற்றுவதற்கு இந்து இந்த காற்றாலைகளானது பயன்படுத்தப்படுகின்றது இதுதான் காற்றாலை மின்சாரம் இந்த காற்றாலையின் மூலமாக மின்சாரம் எடுக்கப்பட்டு நம்முடைய தேவைகளுக்கு வழங்கப்படுகின்றது
காற்றாலைகளின் மூலம் மின்னாற்றலானது நமக்கு மிகுதியாக கிடைக்கின்றது இதுதான் காற்றாலை மின்சாரம் இதுவும் காற்றாலை விண்ட் மில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் நாம் காற்றாலைகள் மலைகள் மிகுதியாக இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் இந்த காற்றாலை மின் உற்பத்தியானது மிகுதியாக நடைபெறும் குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் காற்றாலை மின் உற்பத்தியானது மிகுதியாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது காற்றாலை மின் உற்பத்தி இயந்திரம் காற்றில் மின்சாரம் எப்படி எடுக்கிறாங்க காற்றாலை மின் உற்பத்தி இயந்திரம் என்பது காற்று சக்தி மூலம் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும் சிறு மின் நிலையமாகும் இதில் முப்பது மீட்டர் உயரம் உள்ள இரும்பிலான முப்பது மீட்டர் உயரம் உள்ள இரும்பிலான கோபுரத்தின் உற்றியில் காற்று மின் உற்பத்தி இயந்திரம் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் காற்றாலை மின் உற்பத்தி இயந்திரத்தில் அல்லது சுழலும் ரெக்கைகள் கியர் பெட்டி ஜென்ரேட்டர் எனப்படும் மின் உற்பத்தி இயந்திரம் ஆகிய மூன்று முக்கிய பகுதிகள் உள்ளன காற்றின் விசை இறக்கைகள் மீது படும்போது அவை சுழன்று காற்று சக்தியை இயந்திர சக்தியாக மாற்றுகின்றது இப்படிதான் காற்றாலை மின்சாரமானது உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது காற்றாலை மின் உற்பத்தியில் எந்தெந்த நாடுகள் எந்தெந்த இடம் வகிக்கின்றன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் காற்றாலை மின் உற்பத்தியில் சீனா முதல் இடம் வகிக்கின்றது காற்றாலை மின் உற்பத்தியில் சீனா முதல் இடம் வகிக்கின்றது அமெரிக்கா இரண்டாம் இடத்தில் இருக்கின்றது இந்தியா ஐந்தாம் இடத்தில் இருக்கின்றது அப்படின்றது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்தியாவில் தமிழ்நாடு காற்றாலை மின் உற்பத்தியில் முதலிடம் வகிக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குற பார்த்தோம் ஐம்பத்தி ஐந்து சதவீதம் மின் உற்பத்தியில் தமிழகம் இந்தியாவுக்கு மிக பெரும் உறுதுணையாக திகழ்கின்றது மின் தேவைகளில் இருபது சதவீதம் அளவை அதாவது இரண்டாயிரம் மெகாவாட் அளவை நிறைவு செய்கிறது தமிழ்நாடு மகாராஷ்டிரா இரண்டாம் இடத்தில் இருக்கின்றது குஜராத் மூன்றாம் இடத்தை வகிக்கின்றது தமிழ்நாடு முதலிடத்திலும் மகாராஷ்டிரா இரண்டாம் இடத்திலும் குஜராத் மூன்றாம் இடத்திலும் இருக்கின்றன காற்றாலை மின் உற்பத்தியில் அடுத்து காற்று மாசடைவதற்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் நம்ம குப்பைகள் மெது உருளைகள் நெகிழிப்பைகள் குளிர்சாதன பெட்டிகள் குளிரூட்டு அறைகள் தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளிவரக்கூடிய புகைகளின் மூலமாக காற்றானது மிகுதியாக மாசுபடுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இது குப்பைகள் மெது உருளைகள் ஆகியவற்றை எரிப்பதன் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய காற்று மாசுபாடு இது குளிர்சாதன பெட்டி குளிர்சாதன பெட்டியிலிருந்து வெளிவர வெளிவரக்கூடிய குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பனின் மூலமாக காற்று மாசுபாடு மிகுதியாக ஏற்படுகின்றது இது தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளிவரும் புகை காற்றில் மிகுதியாக கலக்கின்ற பொழுது காற்றானது மிகுதியாக மாசுபடுகின்றது இது குளிரூட்டப்பட்ட அறை குளிரூட்டப்பட்ட அறையின் அறையின் மூல இருந்து வெளிவரக்கூடிய குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பனும் காற்றை மிகுதியாக மாசுபடுத்துகின்றது அடுத்து அதிக வாகனங்களின் பயன்பாடு வாகன போக்குவரத்தை மிகுதியாக நாம் பயன்படுத்துகின்ற பொழுதும் காற்று மிகுதியாக மாசுபடுகின்றது காற்று மாசுபடுவதால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் கண்ணெரிச்சல் தலைவலி தொண்டைக்கட்டு காய்ச்சல் நுரையீரல் புற்றுநோய் இழைப்பு நோய் போன்ற நோய்கள் காற்று மாசுபடுவதன் காரணமாக ஏற்படுகின்றது இந்தியாவில் ஏற்படக்கூடிய உயிரிழப்பில் காற்று மாசுபாட்டின் மூலமாக மாசுபாடு ஐந்தாம் இடத்தில் உள்ளது மற்ற மாசுபாடு மற்ற நோய்களை எல்லாம் விட காற்று மாசுபாட்டின் மூலமாக ஐந்தாவது இடத்துல காற்று இருக்கின்றது காற்று மாசுபாடின் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய உயிரிழப்போ குழந்தைகளினுடைய மூளை வளர்ச்சி குறைவு ஆகியவை மிகுதியாக காணப்படுகின்றது கண்ணெரிச்சல் தலைவலி தொண்டைக்கட்டு காய்ச்சல் நுரையீரல் புற்றுநோய் இவைகள்லாம் காற்று மாசுபாட்டின் மூலமாக ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கின்றது இப்ப இந்த காற்று மாசுபாட்டை தீர்ப்பதற்கான வழிமுறைகள் என்ன மரங்களை வளர்க்க வேண்டும் 
மேம்படுத்தப்பட்ட குப்பை மேலாண்மையை பின்பற்ற வேண்டும் பொது போக்குவரத்துக்கு முன்னுரிமை தர வேண்டும் மின்னாற்றலால் இயங்கக்கூடிய ஊர்திகளை பயன்படுத்த வேண்டும் வீட்டு சமையலுக்கு விறகுகளை பயன்படுத்த வேண்டும் நாம் நம்முடைய கடமைகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னா வீட்டுக்கொரு மரம் வளர்த்தல் வேண்டும் வீட்டுக்கொரு மரம் வளர்க்க வேண்டும் மரங்களின் அழிவு மனிதர்களின் அழிவு சேவ் ட்ரீஸ் மரங்களை பாதுகாப்போம் மரங்களினுடைய அழிவு மனிதர்களினுடைய அழிவு என்பதை நினைவில் கொள்ளுதல் வேண்டும் மரங்களை வெட்டுவதை தவிர்த்தல் வேண்டும் குப்பை மேலாண்மை என்னென்ன நிறங்களில் இருக்கக்கூடிய பெட்டிகளில் என்னென்ன குப்பைகளை போட வேண்டும் அப்படின்றத தெரிந்து நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் தாள் பேப்பர் போன்ற குப்பைகளை நீல நிற பெட்டிகளிலும் கண்ணாடி பொருட்களை பச்சை நிற பெட்டிகளிலும் நெகிழி பொருட்களை மஞ்சள் நிற பொருட்களிலும் இரும்பு போன்ற கனமான பொருட்களை சிவப்பு நிற பெட்டிகளிலும் பிரித்து குப்பைகளை தரம் பிரித்து பயன்படுத்தினோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னா காற்று மாசுபாட்டை நம்மால் குறைக்க முடியும் அடுத்து பொது போக்குவரத்தை பயன்படுத்துதல் அரசாங்கங்களால் பயன்படுத்தக்கூடிய பொது போக்குவரத்தை நாம் மிகுதியாக பயன்படுத்தினோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னா காற்று மாசுபாட்டை மிகுதியாக குறைக்கலாம் அடுத்து நம்முடைய கடமை ஒவ்வொரு வருஷமும் ஜூன் பதினைந்தாம் நாள் காற்று நாளாக கொண்டாடினால் மட்டும் போதாது ஒவ்வொரு ஆண்டும் மட்டும் கொண்டாடினால் போதாது ஒவ்வொரு நாளும் கொண்டாட வேண்டும் அடுத்து காற்று மெல்ல தொட்டு சென்றால் தென்றல் தூக்கி சென்றால் புயல் நாம் விரும்பக்கூடியது தென்றலையா அல்லது புயலையா நிச்சயமாக புயலை அல்ல தென்றலையே நமக்கும் நம்முடைய சந்ததியினருக்கும் வாழ்வாதாரமாக விளங்கக்கூடிய காற்றை பாதுகாக்க வேண்டியது மாணவர்களாகிய நம் ஒவ்வொருவரினுடைய கடமை என்பதை உணர்ந்து இனிமேலேனும் காற்று மாசுபாடுவதை குறைத்து காற்றை தூய்மைப்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகளில் நாமும் ஈடுபடுவோம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்